హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ మీనాక్షి ఈరోజు థర్మోడైనమిక్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఆసెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో థర్మోడైనమిక్స్ అంటే థర్మోడైనమిక్స్ అనే కాదు టెంపరేచర్కి అలాగే ఉష్ణోగ్రతకి సంబంధించిన ఉష్ణానికి ఉష్ణోగ్రతకి టెంపరేచర్ హీట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ టెన్త్లో అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్ పేపరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్ పేపరు ఇంకా ఇంకో ఫోర్ పేపర్స్లో ఇది రిపీట్ అయ్యింది ఇంకొక ప్యాప్ ఇంకొక సమ్ము నేను వేరేగా చేశాను దీనికి సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ ఇవన్నీ రిలేటెడ్గా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేస్తున్నాను ఏంటంటే అవి టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్ అలాగే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే ఈ త్రీ ఇయర్స్ పేపర్స్కి సంబంధించి అంటే మూడు మూడు కూడా ఎఫిసియన్సీ అంటే దక్షత తెలుగులో దక్షత అని అంటాము దక్షత గురించి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అందుకనే అన్ని ఒకే దగ్గర చేస్తున్నాను అంటే వీడియోలు అంత ఎక్కువ అవ్వకూడదు కదా సో అందుకనే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం అయితే ఏ కార్నాట్ ఇంజన్ ఆపరేట్స్ బిట్వీన్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ ద ఎఫిసియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజన్ ఈజ్ అని అడిగారు అయితే మనకి ఇక్కడ ఎఫిసియన్సీ అంటే ఏంటి తెలుగులో దక్షత అని అంటాం కార్నాట్ ఇంజన్ని కార్నాట్ చక్రం అని అంటాం సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారు టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది టీ వన్ అవుతుంది అంటే ఇది సోర్స్ అవుతుంది ఇది సింక్ ఇది సోర్స్ టెంపరేచర్ అవుతుంది ఇది సింక్ టెంపరేచర్ అవుతుంది అంటే టీ టూ అనేది అవుతుంది మనకి తక్కువ ఉండే వాల్యూ సింక్కి సంబంధించింది ఎక్కువ ఉండే వాల్యూ సోర్స్కి సంబంధించింది తెలుగులో చూస్తే జనకం అని అంటాం ఎక్కువ ఉండే టెంపరేచర్ని జనకం అని అంటాం తక్కువ ఉండే టెంపరేచర్ని సింక్ అని అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి టూ టెంపరేచర్స్ ఇచ్చారు ఎఫిసియన్సీ కనుక్కోమన్నారు ఎఫిసియన్సీ అంటే ఏంటంటే ఈటా అని అంటాం ఎఫిసియన్సీని అయితే ఈటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటాను అయితే దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే టీ వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ టీ వన్ కింద రాసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ మీకు ఈ టీ వన్ టీ టూ లెవెన్ అన్నీ గుర్తులేకపోతే కనుక ఇక్కడ మనం పెద్ద పెద్ద వాల్యూని ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేసుకుంటాం ఎందుకంటే నెగిటివ్ రాకూడదు కాబట్టి పాజిటివ్లోనే రావాలి కాబట్టి ఈ వాల్యూ దగ్గర మనం పెద్ద ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న వాల్యూని వేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం వేస్తే కింద కూడా అదే వేయాలి ఇది తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న వాల్యూని వేసుకోవాలి అలా కాదంటే కనుక మీకు దీన్ని సోర్స్ టెంపరేచర్ అని అంటాం దీన్ని సింక్ టెంపరేచర్ అని అంటాం అయితే మనకి టెంపరేచరు డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఇచ్చారు కానీ మనం డిగ్రీ కెల్విన్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లం అనేది చేయాలి అయితే మనకి దీనికి కెల్విన్లోకి మార్చాలంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ని డిగ్రీ కెల్విన్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలంటే టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ చేయాలి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఏంటి కెల్విన్స్ కెల్విన్స్లోనికి ఈ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు అలాగే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఇది ఎంత వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చాక మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా వాల్యూస్ వేసుకోవాలి అంటే టీ వన్ టీ టూ ప్లేస్లో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ వేసుకుంటాం వేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది ఇక టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ బై ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అయితే మనకు ఆప్షన్లో వన్ బై ఫైవ్ ఉంటే ఈ విధంగా రాసుకుంటాం లేదంటే ఇది పర్సంటేజ్లో ఇచ్చారనుకుందాం అయితే వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకోవాలి పర్సంటేజ్ కట్టాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి కదా సో అప్పుడు పర్సంటేజ్లో ఇస్తే మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్లో పర్సంటేజ్లో ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేది అవుతుంది అలా కాకుండా దీన్ని నార్మల్గా మనం ఇంకొక విధంగా ఏం రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ టూ దీన్ని దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ బై ఫైవ్కి జీరో పాయింట్ అనే వస్తుంది కదా సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వేసుకుంటా జీరో పాయింట్ టూ వేసుకుంటాం ఇది టూ థౌజండ్ టెన్కి సంబంధించిన బిట్ అయితే మనకి ఇంకొక బిట్ కూడా ఉంది ఇందులో టూ బిట్స్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్లోది అలా అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్త్ ఫోర్టీన్త్ ఇయర్ పేపర్లో ఏం అడిగారంటే టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కదా ఈ ప్రాబ్లంలో అక్కడ ఏమిచ్చారంటే వన్ ఎయిటీ 
డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు అలాగే సింక్ టెంపరేచర్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ సెంటిగ్రేడ్స్ అనేవి ఇచ్చారు అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నార్మల్గా టీ వన్ అనేది వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అయితే ఇక్కడ జీరో సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది వచ్చింది అదేవిధంగా టీ టూ సోర్స్ చూస్తాం సెవెంటీ టూ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అయితే ఫైవ్ ఫోర్టీన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ సిక్స్టీ ఏ టైజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది ఫోర్ సిక్స్టీ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ సిక్స్టీ అనేది వస్తుంది అయితే ఫోర్ సిక్స్టీలోంచి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఇక్కడ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇలా ఇందులోంచి తీస్తే ఏమవుతుందప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ సిక్స్టీ అనేది అవుతుంది అయితే దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేసాం అనుకోండి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఇది మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఈ విధంగా అడిగారు ఏ టైమ్ వాల్యూ ఏమి అడిగారంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది ఆప్షన్లో ఉంది అయితే అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి సేమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అంటే టీ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అలాగే టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ ఏం అడిగారు అయితే పర్స్ ఏం అడిగారంటే పర్సంటేజ్ అడిగారు ఏటా యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది అడిగారు అయితే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ దీని పర్సంటేజ్ కడితే ఏమవుతుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది అవుతుంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్కి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ విట్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇది ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ బికమ్స్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఎట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చారు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఉంటుందని ఇచ్చారు అది ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ టే సెంటిగ్రేడ్స్ ఉండేటప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కంటే రెట్టింపు వేగంతో ఇంకొక వెలాసిటీ రెట్టింపు వేగంతో రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ రావాలంటే ఎంత టెంపరేచర్ కావాలని అడిగారు ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు కదా ఇది ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఒక వెలాసిటీ అనేది వస్తుంది ఆ వెలాసిటీ ట్వైస్ అవ్వాలంటే ఏ టెంపరేచర్ ఉండాలనేసి అడిగారు ఇక్కడ అంటే ఏ ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి అని చెప్పారు అంటే ఒక ఒక ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చారు ఇంకొక ఉష్ణోగ్రతని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అయితే మనకి రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ త్రీ కే టీ బై ఎం అయితే ఇక్కడ మనం దీన్ని టీ వన్ అనుకుందాం దీన్ని టీ వన్ అనుకుందాం అదేవిధంగా మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది అది ఏంటంటే టూ ట్వైస్ అయ్యింది అన్నారు కదా అంటే రెట్టింపు అయ్యింది దీని దీనిది దీని టెంపరేచర్ని మనం టీ టూ అని అనుకుందాం త్రీ కే టీ టూ బై ఎం అయితే ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్ బై టూ విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈ రెండు బై చేసాం కాబట్టి ఈ రెండు కూడా బై చేయాలి అయితే ఏమవుతుంది త్రీ కే టీ వన్ బై ఎం బై త్రీ కే టీ టూ బై ఎం ఇక్కడ కామన్గా ఉండేవి ఏంటి త్రీ కే ఎం త్రీ కే ఎం కామన్గా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటి టీ వన్ బై టీ టూ అనేవి మిగిలే అయితే ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్కి ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్కి క్యాన్సిల్ అయ్యింది అయితే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది వన్ బై టూ రూట్ ఓవర్ టీ వన్ బై టీ టూ అయితే మనం ఈ ఇరవైపులా స్క్వేర్ చేద్దాం స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు టీ వన్ బై టీ టూ అనేది వస్తుంది ఇలా టీ వన్ బై టీ టూ వస్తే మనకి ఒక టీ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ టీ వన్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం వి ట్వైస్ అవ్వ ట్వైస్ అయ్యిందని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి టీ టూని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మనకి టీ వన్ అనేది ఇచ్చారు సో అప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వేసుకుందాం ఇక్కడ టీ వన్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చారు మనం దీన్ని కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి 
కెల్విన్ లోకి చేంజ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ క్యాలకులేట్ చేస్తే జీరో జీరో త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ బై టీ టూ అయితే ఇక్కడ టీ టూని టీ టూని ఇటువైపు తెచ్చి ఫోర్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ ఈ ఫోర్ని అటు తీసుకెళ్లి ఈ టీ టీ టూని ఇటు తీసుకొద్దాం అంటే టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కెల్విన్స్ అయితే దీన్ని మనం మళ్ళీ సెల్సియస్లోకి మార్చుకోవాలనుకోండి సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సెల్సియస్ కెల్విన్ కెల్విన్ని సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీని మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు కెల్విన్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్లస్ చేసాం ఇప్పుడు సెల్సియస్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మైనస్ చేద్దాం టూ సెవెంటీ త్రీ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది టెన్లోంచి త్రీ తీస్తే సెవెన్ నైన్లోంచి సెవెన్ తీస్తే టూ లెవెన్లోంచి టూ పోతే నైన్ అనేది వస్తుంది అయితే మనకి ఇక్కడ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే కెల్విన్లో అడిగితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సెల్సియస్లో అడిగితే నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్కి సంబంధించిన బిట్ ఇది ఏ కార్నాట్ ఇంజన్ హ్యాస్ ఇట్స్ సోర్స్ ఎట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అండ్ సింక్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇట్ వర్కింగ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ద ఈ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్షన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఇన్ జౌల్స్ ఈజ్ అని అడిగారు ఉప ఉపత్తి స్నా స్థానము హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ వద్ద మరియు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఉన్న ఒక కార్నాట్ యంత్రము హండ్రెడ్ వాట్స్ను హండ్రెడ్ వాట్స్ చొప్పున పని చేయుచుండచో ఉత్పత్తి స్థానం నుండి శోసనము చేయ చేయబడిన ఉష్ణరాశి పరిమాణము జౌళ్ళలో అనిసి అడిగారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారంటే మనం ఒక ఫార్ములా చూద్దాం అందులో ఏం అడిగారో ఒకసారి చూద్దాం క్యూ క్యూ బై ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ టూ బై టీ వన్ మైనస్ టీ టూ అయితే మనకి ఇక్కడ వర్క్ ఇచ్చారు అలాగే టీ వన్ ఇచ్చారు టీ టూ కూడా ఇచ్చారు అయితే మనం ఇప్పుడు క్యాలకులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి క్యూ హీట్ అనేది క్యాలకులేట్ చేయాలి మనకి ఏం అడిగారు హీట్ గురించి అడిగారు ఇక్కడ హీట్ అడిగారు అలాగే ఉష్ణ రాశి అని అడిగారు అయితే ఉష్ణ రాశిని మనం ఇప్పుడు క్యాలకులేట్ చేయాలి అయితే ఈ ఫార్ములాని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది ముందు ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై టీ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ ముందు ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు సమ్స్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అయితే మనకి ఈ ఫార్ములాని ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ టీ టూ టీ టూ ఎంత ఇచ్చారు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ టీ టూ ఎంత ఇచ్చారు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ సింక్ సింక్ టెంపరేచర్ ఎంత టీ టూ టీ టూ ఈజిక్వల్స్ టూ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అంటే దీన్ని ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేయాలి ఎందుకంటే కెల్విన్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అదేవిధంగా టీ వన్ టీ వన్ అంటే హండ్రెడ్ ఇచ్చారు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కదా ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు అయితే మనకి టీ వన్కి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేయాలి అయితే టీ వన్ టీ టూలు ఎంత వస్తున్నాయి టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ అదేవిధంగా టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెవెంటీ త్రీ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వర్క్ ఎంత ఇచ్చారు వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూస్ని అన్నింటినీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం క్యూ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ మనకి ఇక్కడ టీ టూ అనేది టూ సెవెంటీ త్రీ కదా బై త్రీ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అయితే ఈ విధంగా క్లా క్యాలకులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్యూ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ బై త్రీ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అంటే హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది అప్పుడు క్యూ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ అనేది క్యూ వాల్యూ అవుతుంది ఇది జౌల్స్ జౌల్స్లో అడిగారు కదా సో యూనిట్స్ అనేవి కంపల్సరీ యూనిట్స్ లేకపోతే దానికి వాల్యూ ఉండదు అయితే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ జౌల్స్ 
heat heat q is equal to 273 joules next if 10 grams of ice melt melts into water at constant temperature the change in entropy is an adigar ayithe ikkada entropy lo change adigar ikkada em icharu ice yok ice anedi water loki change avutund ani annaru ala change ayyatappudu manaki entropy lo entropy lo change anedi adigaru ayithe ikkada manaki entropy ante telugu lo kuda mana entropy ani antam oka vela meeku ikkada nenu bit number kuda isthunanu meeku ee question koncham telugu medium valiki doubt ga unte ok sari nenu pdf ichchanu kada meeku పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ ఇచ్చాను అయితే అందులోకి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి చూడండి దీనికి తెలుగులో ఒకసారి మీరు చూసుకోండి పెద్ద వేరియేషన్ ఏమి ఉండదు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోవడం మీకు ఫర్దర్గా యూజ్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోవడం వలన అయితే ఇక్కడ మనకి డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ డెల్టా క్యూ బై టి ఇది మనకి ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ యొక్క ఫార్ములా ఎంట్రోపీలో చేంజ్కి ఫార్ములా డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టి అయితే మనకి ఇక్కడ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎల్ బై టి అనేది రాసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఇచ్చారు లేట్ అండ్ హీట్ యొక్క వాల్యూ ఇచ్చారు అయితే ఇది ఎంత ఇచ్చారంటే ఎయిటీ క్యాల్పర్ గ్రామ్స్ అంటే ఇది మనకి ఐస్కి ఐస్ యొక్క ఐస్ నుంచి వాటర్లోకి చేంజ్ అయితే దాని యొక్క గుప్తోష్ణము దీన్ని గుప్తోష్ణం అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే లేట్ అండ్ హీట్ అని అంటారు అయితే దీని వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇది ఐస్ నుంచి వాటర్కి చేంజ్ అయ్యే చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది లే వాళ్ళు ఇస్తే పర్వాలేదు ప్రాబ్లంలో ఈ ప్రాబ్లంకి అయితే అక్కడ ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు ఈ వాల్యూ లేదంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎయిటీ క్యాల్పర్ గ్రామ్స్ అయితే ఇక్కడ ఎల్ అనేది ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఐస్ ఐస్ అన్నారు ఐస్కి మనకి ఐస్ అవ్వాలంటే వాటరు ఎంత టెంపరేచర్లో ఉంటే ఐస్ అవుతుందంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ దగ్గర ఉంటే మనకి వాటరు ఐస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది అదే వాటరు ఆవిరి రూపంలోకి మారాలంటే వ్యాపర వ్యాపర్ అవ్వాలంటే వ్యాపరైజేషన్ జరగాలంటే ఆవిరి రూపంలోకి చేంజ్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఉండాలి మనకి టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఐస్గా ఎక్స్చే వాటర్ అనేది ఐస్గా చేంజ్ అవ్వాలంటే ఐస్ రూపంలోకి మారాలంటే వాటర్ అనేది ఐస్లోగా మారాలంటే మనకి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అనేవి అవసరం అయితే అది ఆవిరిగా చే మరిగే స్థానం అంటారు కదా అలా చేంజ్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అవసరం అవుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఐస్ అన్నారు కాబట్టి ఐస్ యొక్క టెంపరేచర్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఐస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఎంత జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ సో అయితే మనకి ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అదేవిధంగా దీన్ని కెల్విన్లోకి మార్చాలంటే ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేయాలి అయితే జీరో ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ టూ సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది అయితే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ కెల్విన్స్ అయితే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు ఎల్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎయిటీ ఇచ్చారు అలాగే ఎమ్ ఎమ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు అంటే టెన్ గ్రామ్స్ అనేవి ఇచ్చారు దీన్ని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎన్ ప్లేస్లో టెన్ అనేది అదేవిధంగా ఎయిటీ ఎల్ ప్లేస్లో టీ ప్లేస్లో టూ సెవెంటీ త్రీ టూ సెవెంటీ త్రీ అనేది అవుతుంది అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై టూ సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది అయితే దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ అనేది వస్తుంది డెల్టా ఎస్సీజీ ఫస్ట్ టూ టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ అనేది వస్తుంది అనమాట అయితే మీ నేను ఇది మొబైల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి డైరెక్ట్గా వేసేసాను కాకపోతే మీరు మీకు క్యాష్ ఎలా అయితే క్యాష్ తీసుకెళ్ళండి ఎలా చేస్తే ఎలా చేస్తే మీరు ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు వ్యాంగ్ అయిపోతుంది ఇదంతా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో అందుకనే మీరు క్యాష్ తీసుకెళ్ళండి క్యాష్ మీకు ఎలా చేస్తే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీకు వ్యాంగ్ అవుతాయి అనమాట లేదంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి ఎక్కువ టైం లేదు కదా టైం అనేది తక్కువ ఇస్తారు సో అందుకనే మీకు క్యాష్ తీసుకెళ్తే యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు తీసుకెళ్ళండి ఎలా చేస్తే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేయకపోతే పక్కన పెట్టవచ్చు తీసుకెళ్ ఎందుకైనా మంచిది తీసుకెళ్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్కి అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే సమ్స్ చేయొద్దు స్టార్ట్ చేయొద్దు మీకు సమ్ వచ్చిన కానీ రౌండ్ రౌండ్ చేసి ఉంచేయండి లాస్ట్లో చేసుకోవచ్చు ముందు థీరెటికల్ బిట్సే చేయండి థీరెటికల్ బిట్స్ చేశాక 
అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయండి లాస్ట్లో టైం ఉంటే ఎందుకంటే మీరు స్టార్టింగే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పట్టుకొని కూర్చుంటే మీకు టైం సరిపోదు టైం మొత్తం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గరే వేస్ట్ అయిపోద్ది మీకు ఈ వ్యాల్యూస్ అనేవి గుర్తుకు రావచ్చు లేదంటే క్యాలకులేషన్లో అయినా లేట్ అవ్వచ్చు సో మీరు ముందు థియరిటికల్ బిట్స్ చేసాక లాస్ట్లో టైం ఉంటే ఒక టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మీరు లాస్ట్లో ఇవి చేసుకున్నా కానీ సరిపోద్ది మీకు లేదంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో అందుకనే మీరు థియరిటికల్ బిట్స్ అనేవి వ్యాంగా చేసేయచ్చు అంతా టైం టేకన్ అవ్వదు మనకి తెలిస్తే వ్యాంగా బబుల్ చేసేయచ్చు బబ్లింగ్ కూడా మీరు కొంచెం నీట్గా చేయండి లేదంటే బిట్స్ పోతాయి వేస్ట్కి పోతాయి సో అందుకనే మీరు ఇవి లాస్ట్లో చేసుకుంటే కనుక మీకు టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఉంది ఫార్టీ సిక్స్త్ బిట్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎనర్జీ ఇన్ సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాంగ్స్ట్రన్స్ అండ్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ వీన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ సెంటీమీటర్ డిగ్రీ ద ఎఫి ద ఎఫెక్టివ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ ఈజ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతని కనుక్కోమన్నారు టెంపరేచర్ని కనుక్కోమన్నారు అయితే ఏమిచ్చారు వీన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు అలాగే వేవ్ లెంత్ అనేది ఇచ్చారు తరంగ దైర్ఘ్యం ఇచ్చారు వీన్స్ స్థిరాంకం ఇచ్చారు అలాగే ఉష్ణోగ్రత అనేది ఇచ్చారు మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం టీ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ టీ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఇది వీన్స్ నీవ్ ముందు కదా వీన్స్లా వీన్స్లాలో ఫార్ములా ఇది అయితే ఇక్కడ టీ అనేది ఇచ్చారు సారీ టీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ల్యాండా ఇచ్చారు కే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ ఇచ్చారు అయితే మనకి ఏం ఏం కట్ ఏం కట్టాలంటే టెంపరేచర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే బై ల్యాండా అనేది అవుతుంది అయితే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే బై ల్యాండా కే ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఇది హ్యాంగ్స్ యాంగ్స్ట్రామ్స్లోకి ఇచ్చారు అయితే మనం రెండింటిని ఒక యూనిట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనకి ప్రాబ్లం ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఒక యూనిట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే రెండింటిని మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ అయితే మీటర్స్లో మనకి అక్కడ చూడాలి ఏంటంటే ఆప్షన్లో మీటర్స్లో ఇచ్చారా లేదంటే సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారా యాంగ్స్ట్రామ్స్ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ యాంగ్స్ వేవ్ లెంత్ యాంగ్స్ట్రామ్లో ఇచ్చారు ఇది సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ మనకి దీన్ని జీరో పాయింట్ టూ నైన్ త్రీ దీన్ని సెంటీ మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఇటు టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అనేది సి అంటే సెంటీ అంటే మై టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ కదా సో అందుకనే సి ప్లేస్లో టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వేసుకుంటాం అయితే మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు బై ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ దీన్ని యాంగ్స్ట్రామ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ అవుతుంది టెన్ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటేనే మనకి ప్రాబ్లం ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అయితే దీనికి పాయింట్లు ఉంది కాబట్టి దీన్ని నార్మల్గా టూ నైంటీ త్రీ కింద చేంజ్ చేసుకుందాం అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ బై థౌజండ్ అనేది వస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఇదేమవుతుంది మైనస్ మైనస్ టూకి అలాగే హండ్రెడ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇది హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ బై థౌజండ్ వస్తుంది సో హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకా టెన్ అనేది మిగులుతుంది మనకి కింద ఏముంది టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ అనేది ఉంది కదా సో ఒకసారి ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది మొత్తం సారీ ఇక్కడ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ త్రీ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి అంటే మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అలాగే టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ టోటల్గా ఎంత అవుతుంది టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలింది ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ టెన్కి ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి టోటల్గా ఏమవుతుంది టూ నైంటీ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ దీన్ని మొత్తాన్ని
ఒకసారి చూడండి ఎంత అయిందో మొత్తం అయితే సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ద యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కేఈ అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ మోనో అటామిక్ గ్యాస్ ఎట్ వన్ సిక్స్టీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ అయితే మనకి టెంపరేచరు వన్ సిక్స్టీ కెల్విన్ ఇచ్చారు కే వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ జౌల్ పర్ కెల్విన్ అయితే ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ దీన్నే మనం తెలుగులో గతిశక్తి అని అంటాం గ ఏక పరమాణువు కలిగిన ఒక గ్యాస్ని తీసుకున్నారు అంటే ఒక వాయువుని తీసుకున్నారు దానికి టెం ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చారు వన్ సిక్స్టీ కెల్విన్ ఇచ్చారు అలాగే మనకి బోల్జమన్ కాన్స్టెంట్ కే వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు అయితే ఈ వాల్యూస్ మనకి కైనటిక్ ఎనర్జీకి అంటే గతిశక్తికి ఫార్ములా ఏంటంటే కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై టూ కేటి ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా మనకి కే వాల్యూ ఇచ్చారు అదేవిధంగా టీ వాల్యూ ఇచ్చారు అయితే మనం కేఈని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం త్రీ బై టూ ఇంటూ కే వాల్యూ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ మనకి కెల్విన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వన్ సిక్స్టీ అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీని సైడ్కి ఉంచేసి మిగతా అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే దీన్ని వదిలేసి మిగతా వాటిని ఇంటూ చేయాలి మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ మీరు మొబైల్ అలాగే క్యాష్ అలాంటివి యూజ్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అలవాటు అవుతుంది సో అందుకని మీరు ఇక్కడ పెన్తో పెన్తో పేపర్తో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈజీ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు క్యాష్ అలో చేస్తే అసలు ప్రాబ్లమే లేదు మీరు డైరెక్ట్గా క్యాలకులేట్ చేసి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి ట్వంటీ త్రీ ఇది ట్వంటీ త్రీ అయితే మనకు ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ తీసి పాయింట్స్ అనేది రెండు స్థానాల ముందు పెట్టాం సో ఈ విధంగా కూడా దీన్ని రాసుకోవచ్చు అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి కేఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది కైనటిక్ ఎనర్జీ అదే గతిశక్తి అయితే ఎంత వచ్చింది త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ టూ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ బిట్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ లెవెన్త్కి సంబంధించిన బిట్టే అయితే ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజన్ ఈజ్ వన్ బై సిక్స్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సింక్ టీ టూ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై యాన్ రెడ్యూస్డ్ బై యాన్ అమౌంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ కామా ద ఎఫిషియన్సీ బికమ్స్ వన్ బై త్రీ కామా దెన్ ద ఓరియంటే ద ఒరిజినల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ టీ వన్ అండ్ సింక్ టీ టూ ఆర్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు కార్నాట్ ఇంజన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ అవుతుందని అన్నారు అంటే కార్నాట్ ఇంజన్ వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది అన్నారు కార్ కార్నాట్ ఇంజన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది అన్నారు అయితే సింక్ యొక్క టెంపరేచర్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్కి రెడ్యూస్ చేస్తే అంటే తగ్గిస్తే ఎంత అవుతుంది అన్నారు వన్ బై త్రీ అనేది ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది అన్నారు సోర్స్ టీ వన్ అలాగే సింక్ టీ టూ టెంపరేచర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ వన్ బై ఎఫిషియన్సీ అంటే దక్షత దక్షత వన్ బై సిక్స్ ఇచ్చారు అయితే సింక్ యొక్క టెంపరేచర్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్కి తగ్గించినట్లయితే దాని యొక్క దక్షత ఎంత అవుతుంది అన్నారు వన్ బై త్రీ అవుతుంది అన్నారు అయితే మనం ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి టీ వన్ అంటే జనకం యొక్క ఉష్ణోగ్రత అదేవిధంగా సింక్ యొక్క ఉష్ణోగ్రతల్ని క్యాలకులేట్ చేయాలి అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన మ్యాటర్ ప్రకారం ఒకసారి చూద్దాం ఈ టైజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ ఇది ఏటాకి ఫార్ములా అయితే ఏటా ప్లేస్లో మనకి వన్ బై సిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ బై సిక్స్ వేసుకుంటాం అంటే వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ అయితే దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే టీ టూ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అయితే మనకి ఈ మన ఇక్కడ ఏమడిగారు ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ చేంజ్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి టీటీలో చేంజ్ వచ్చిం
సింక్ని చేంజ్ చేశారు సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి చేంజ్ చేశారు సో మనం ఇక్కడ టీ వన్ వాల్యూని ఇక్కడ చూద్దాం టీ వన్ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టీ టూ బై ఫైవ్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టీ టూ బై టీ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకుందాం ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి వన్ బై త్రీ ఎఫిషియన్సీ వన్ బై త్రీ ఎప్పుడు అవుతుంది అన్నారు వన్ మైనస్ టీ టూ ప్లేస్లో టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అంటే రెడ్యూస్ చేశారన్నారు అంటే తగ్గించమని చెప్పారు అంటే మైనస్ చేయాలి బై టీ వన్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది దక్షత అనేది వన్ బై టూ అనేది అవుతుంది అయితే దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇది టీ వన్ అయితే క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇక్కడ టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళి ఈ వన్ బై త్రీని అటువైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అంటే టూ బై త్రీ అనేది అవుతుంది అయితే ఈ విధంగా చేస్తే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ టీ వన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి టీ టూ కావాలి అయితే టీ టూని కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టీ వన్ ఇంటూ టూ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది అయితే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి త్రీ టీ టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇంకొక స్టెప్ వేస్తాను సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టీ వన్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది టూ టీ వన్ అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టీ వన్ అనేది తెలుసు టీ వన్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ వేసుకుంటే మనకి టీ టూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం టీ వన్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూని వేసుకుందాం టీ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ టీ వన్ ఉంది కదా టీ వన్ ప్లస్లో ఈ వ్యా ఈ వాల్యూ వేస్తే టీ టూని మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు టీ టూని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా టీ వన్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ చూద్దాం త్రీ టీ టూ మైనస్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది టీ వన్ ప్లేస్లో సిక్స్ టీ టూ సిక్స్ టీ టూ బై ఫైవ్ అయితే ఇప్పుడు ఈజీగా టీ టూని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఫైవ్ ఇటు వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ టీ టూ మైనస్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్ సెవెంటీ త్రీ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ నైన్ సెవెంటీ త్రీ నైన్ సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది నైన్ సెవెంటీ త్రీ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ టీ టూ అవుతుంది అయితే ఈ ట్వెల్వ్ టీ టూ ఇటువైపు వస్తే మైనస్ అవుతుంది ఇది అటు వైపు వైపు వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది అయితే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ టీ టూ ఏమవుతుంది త్రీ టీ టూ అవుతుంది త్రీ టీ టూ మైనస్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఇంకా టూ మిగులుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ చేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ఇంకా మనకి ఫో ఫోర్ మిగిలింది ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది నైన్ అవుతుంది అప్పుడు నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది బై మిస్టేక్ వేసేసాను అయితే ఇలా వచ్చింది దీన్ని బై త్రీ చేయాలి నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ని బై త్రీ చేయాలి అయితే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం త్రీ వేసుకున్నాం అలాగే త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ వేసుకొని ఇంకా వన్ మిగులుతుంది సిక్స్ అంటే ఇంకా వన్ మిగులుతుంది కదా అయితే ఫిఫ్టీన్ని ఇంటూ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అనేది వస్తుంది త్రీని ఇంటూ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ అనేది వస్తుంది ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ అనేది వస్తుంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది టీ టూ వాల్యూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ మనకి టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది సిక్స్ టీ టూ బై ఫైవ్ ఈ విధంగా వచ్చింది అయితే ఇక్కడ టీ టూ ప్లేస్లో ఇది టీ వన్ టీ టూ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ వేసుకుందాం టీ వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అయితే దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే త్రీ నైంటీ అనేది వస్తుంది దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే త్రీ నైంటీ అనేది వస్తుంది అయితే మనకి ఇక్కడ టీ వన్ మరియు టీ టూలు ఎంత అయినట్టు టీ వన్ త్రీ నైంటీ అదేవిధంగా టీ టూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది మనకి 
టీ వన్ అనేది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉండాలి ఎందుకంటే సోర్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సింక్ నుంచి వచ్చేది తక్కువగా ఉండాలి ఎప్పుడు టీ వన్ హైగా ఉండాలి టీ టూ అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఇది కూడా ఎఫిషియన్సీకి సంబంధించిన బిట్టే మీరు దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీకు ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్ సో అందుకనే టూ థౌజండ్ ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ అలాగే టెన్లో కూడా రిపీట్ అయింది మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇదే బిట్టు దీని గురించే ఉందన్నమాట అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు అయితే పర్సంటేజ్ అడిగారు లేదంటే ఎఫిషియన్సీ అని అడిగారు ఎఫిషియన్సీ పర్సంటేజ్ లేదా ఎఫిషియన్సీ అని అడిగారు అయితే మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో పర్సంటేజ్ గురించి అడిగారు అయితే అడిగారు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమడిగారంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సింక్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అండ్ ద సోర్స్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ దెన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్నాట్ ఇంజన్ ఈజ్ అయితే కార్నాట్ ఇంజన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు అయితే మనకి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అని అడిగారా లేదంటే ఏం అడిగారు అనేది ఆప్షన్స్ బట్టే మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఆప్షన్స్లో పర్సంటేజ్ ఉంటే పర్సంటేజ్ కడతారు లేదంటే నార్మల్ వాల్యూ ఉంటే వాల్యూ అనేది కడతారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారు సింక్ వాల్యూ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు అంటే టీ టూ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు దీన్ని మనకి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా టీ వన్ ఎంత ఇచ్చారు జనకం యొక్క సోర్స్ జనకం యొక్క సోర్స్ ఎంత ఇచ్చారంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చారు దీన్ని కెల్విన్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ కెల్విన్స్ అయితే దీన్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం వన్ మైనస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇంకా వన్ మైనస్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ టీ వన్ వాల్యూ అంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్లో త్రీ హండ్రెడ్ పోతే ఎంత అవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ కావాలన్నారు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడే వేసేద్దాం వేస్తే ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఎంత అవుతుందంటే ఫోర్ని హండ్రెడ్తో తగ్గొడితే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అయితే మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ఒక శీతలీకరణ యంత్రంలో తక్కువ చుట్టలు మైనస్ థర్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ వద్ద మరియు కండెన్సర్లో సంపీడనము చేయబడిన వాయువు ఉష్ణోగ్రత ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయిన సిద్ధాంత దక్షత గుణకము విలువ అయితే ఇది మనకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్లో అడిగారు అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వెల్త్లో కూడా అడిగారు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఇన్ ఏ మెకానికల్ రిఫ్రిజిరేటర్ ద లో టెంపరేచర్ కాయిల్ ఆర్ ఎట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ ద కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ఇన్ ద కండెన్సర్ హ్యాజ్ ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దెన్ ద దెన్ ద థీరిటికల్ దెన్ ద థీరిటికల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి ఏమడిగారంటే థర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇచ్చారు టీ వన్ అనేది టీ టూ అనేది థర్టీన్ డిగ్ మైనస్ థర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే దీన్ని మనం కెల్విన్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ టూ సెవెంటీ త్రీని టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది మైనస్ కదా టూ సెవెంటీ త్రీలోంచి థర్టీన్ని తీయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ సిక్స్టీ అనేది వస్తుంది అయితే టీ టూ అనేది టూ సిక్స్టీ అదేవిధంగా టీ వన్ ఇక్కడ చూద్దాం టీ వన్ అంటే ఎంత వచ్చిందంటే ఎంత ఇచ్చారంటే మనకి ట్వెన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే దీన్ని కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నారంటే దక్షత గుణకం కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మనం కోఫిషియంట్ని ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేయాలి దక్షతని కాదు అయితే కోఫిషియంట్కి ఫార్ములా ఏంటంటే టీ టూ బై టీ వన్ మైనస్ టీ టూ 
ఇది ఫార్ములా ఇక్కడ ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ సిక్స్టీ బై త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ సిక్స్టీ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ సిక్స్టీ బై ఫార్టీ అనేది అవుతుంది ఫోర్కి ఫోర్కి క్యాన్సిల్ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ ఫోర్తో దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్ పాయింట్ ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ని ట్వంటీ సిక్స్తో క్యాల్కులేట్ చేస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అయితే మనకి బీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్లో ఇచ్చిన బిట్ ఇది అయితే ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏ బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బాడీ ఎట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ హ్యాజ్ ఏ సర్ఫేస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ రేడియేట్ రేడియేట్ హీట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ జోల్ పర్ సెకండ్ క్యాల్కులేట్ స్టీఫెన్ కానిస్టెంట్ ఇన్ ఇన్ జోల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇంటూ కెల్విన్ మైనస్ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారంటే స్టీఫెన్ కానిస్టెంట్ మనకి స్టీఫెన్ లా ప్రకారం ఒక ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ ఇది స్టీఫెన్ లాలో ఉన్న ఫార్ములా అయితే మనకి ఇక్కడ సిగ్మా అనేది స్టీఫెన్ కానిస్టెంట్ అయితే మనం ఇక్కడ స్టీఫెన్ కానిస్టెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై ఏ t పవర్ ఫోర్ ఈ విధంగా వస్తుంది అయితే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఈ వాల్యూ ఏం ఎంత ఇచ్చారు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ ఎంత ఇచ్చారంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అదేవిధంగా టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అయితే ఇది కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుందంటే టూ సెవెంటీ త్రీని క్యాల్కులేట్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సెవెన్ సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ అనేది అవుతుంది అయితే మనకి సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ పవర్ ఫోర్ అనేది వేసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అయితే ఈ మొత్తాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే మొత్తాన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి లేదంటే ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమన్నారు పాయింట్ తర్వాత రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది వన్ నాట్ టూ ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బై హండ్రెడ్కి ఇక్కడ టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఇంకొక టూ జీరోస్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అంటే ఇక్కడ ఇంకొక జీరో అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ త్రీ పవర్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది అయితే మనం ఈ వాల్యూస్ని ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే సెవెన్ సెవెంటీ త్రీని పవర్ ఫోర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం వన్ నాట్ టూ ఇంటూ త్రీ జీరోస్ని క్యూబ్ కింద టెన్ క్యూబ్ కింద రాసుకుందాం ఫైవ్ ఇంటూ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ అయితే దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది నేను డైరెక్ట్గా వేసేసాను క్యాల్కులేట్ చేసేసి మొబైల్తో సో మీరు ఒకసారి చూడండి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అయితే మొత్తాన్ని ఇది ఫార్ములా ఫార్ములా అయితే ఇది వాటిల్లో వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చూసుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్కి మనకి అల్టిమేట్గా ఎంత వస్తుందంటే ఆన్సరు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్లో బిట్ ఇది డిటర్మైన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వీన్స్ లా గివెన్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఎంకే మ్యాక్స్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ 
అయితే మనం ఇది ఆల్రెడీ చేసాం దీనికి ఫార్ములా ఏంటి టి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే అయితే ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది టి కాబట్టి కే బై లాండా చేస్తున్నాం అయితే కే బై లాండా కే వాల్యూ బి అంటే కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ బి వాల్యూనే కే వాల్యూ అని అంటారు అయితే టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ బై లాండా వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మనకి దీన్ని మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇది మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ నెక్స్ట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు టూ నైంటీ త్రీ ఇంటూ అంటే ఇక్కడ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే బై హండ్రెడ్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఫోర్ నైన్ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ అయితే దీన్ని టోటల్గా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ కెల్విన్స్ అనేది వస్తుందన్నమాట లాస్ట్గా ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే మొత్తాన్ని దీన్ని ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం కదా అందుకనే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసేసాను నెక్స్ట్ బిట్ ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్ బిట్ ఇది క్యాలకులేట్ ఇది రిపీటెడ్ బిట్టే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది ఏ ఇయర్ అనేది నేను ఇక్కడ వేయలేదు సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూడండి క్యాలకులేట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ వెన్ వన్ కేజీ ఆఫ్ ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఈస్ మెల్టెడ్ ఇన్ టు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అయితే లేటెంట్ హీట్ వాల్యూ ఇచ్చారు మనకి ఐస్కి సంబంధించింది అదేంటంటే ఎయిటీ డిగ్రీ క్యాల్ పర్ గ్రామ్ దీన్ని మనం లేటెంట్ హీట్నే తెలుగులో గుప్తోష్ణం అంటాం స్పెసిఫిక్ హీట్ని విశిష్టోష్ణం అని అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి గుప్తోష్ణ గుప్తోష్ణం వాల్యూ ఇచ్చారు అంటే మనకి డెల్టా ఎస్ని క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసాం డెల్టా ఇస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎల్ బై టి అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే కేజీల్లో ఇచ్చారు కేజీల్లో ఇచ్చారు మనకి కేజీల్లో ఇచ్చి అలాగే దీన్ని మనం దీన్ని కూడా మనం జౌల్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి జౌ జౌల్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటేనే మనకి వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అయితే అంటే రెండు రెండు యూనిట్స్ మనకి ఈక్వల్గా ఉండాలి అలాంటప్పుడే మనకి క్యాలకులేషన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎం ఎంత ఇచ్చారంటే వన్ కేజీ ఇచ్చారు వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిటీ ఇంటూ మనకి లేట్ అండ్ హీట్ని ఎయిటీ క్యాలరీస్లో ఇచ్చారు మనం దాన్ని జౌల్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ అనేది అవుతుందన్నమాట అంటే దాన్ని మనం ఎయిటీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇలా ఇంటు చేస్తే మనకి అది జౌల్లోకి చేంజ్ అవుతుంది బై టీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ దీన్ని మనం కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అన్నీ ఒకే యూనిట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం ఇది కేజీల్లో ఇది జౌల్స్లో అలాగే ఇది కెల్విన్లో అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ అంటే జీరో ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ సెవెన్ టూ సెవెంటీ త్రీ అయితే దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే వన్ పాయింట్ టూ టూ సిక్స్ అలా వస్తుంది మన అంటే నేను డైరెక్ట్గా వేస్తాను వాల్యూ ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకోండి అయితే డెల్టా ఎస్ఈజీ ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ టూ సిక్స్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ టై నైన్టీన్త్లో ఇచ్చిన బిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్లో ఈ రెండు బిట్స్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ఇవి జాగ్రత్తగా చూడండి ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజన్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సింక్ మస్ట్ బీ అని అన్నారు అయితే మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అన్నారు అయితే దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయితే నార్మల్గా మనం దీన్ని నార్మల్గా తీసుకుంటే అంటే పర్సంటేజ్ కాకుండా నార్మల్గా తీసుకుంటే బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే వన్ అనేది వస్తుంది అయితే నార్మల్ వాల్యూ ఇది పర్సంటేజ్ వన్కి పర్సంటేజ్ కడితే హండ్రెడ్ అవుతుంది అయితే నార్మల్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది అప్పుడు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ మనకి ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఏంటి వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ అయితే మనల్ని ఇక్కడ టీ టూ అనేది క్యాలకులేట్ చేయమన్నారు అయితే వన్ ఈ టీ టూ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ అటు వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో అవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ అనేది జీరో అవుతుంది అయితే టీ టూ కావాలని అన్నారు అయితే టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఈ టీ ఈ టీ వన్ అటు వెళ్తే ఇంటూ అవుతుంది అంటే టోటల్గా జీరో అయిపోతుంది జీరో అయిపోతుంది అనమాట టోటల్గా అయితే మనకి ఇక్కడ టీ టూ అనేది జీరో జీరో అంటే ఏంటి ఇది కెల్విన్స్ కెల్విన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇది క్యాలకులేట్ చ
అయితే దీన్ని సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుందంటే జీరో మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తాం టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే కెల్విన్స్లో అయితే జీరో డిగ్రీ కెల్విన్స్ సెల్సియస్లో అయితే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ మీకు ఆప్షన్స్లో కూడా ఇచ్చారు టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇచ్చారు సో టూ సెవెంటీ త్రీ సెల్సియస్ అంటే మైనస్ లేదు కాబట్టి అది రాంగ్ ఆప్షన్ అవుతుంది అయితే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ కూడా ఇచ్చారు మనకి ఇది కెల్విన్లో కాబట్టి సెల్సియస్ కాదు కాబట్టి అది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అయితే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే జీరో డిగ్రీ కెల్విన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మీరు కెల్విన్స్ సెల్సియస్ అవి కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి నెక్స్ట్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ బిట్టే ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ హ్యావ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరో కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ద మోస్ట్ ప్రాపబుల్ స్పీడ్ ఈజ్ గివెన్ బై అయితే దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే గరిష్ట సంభావ్యత వేగము లేదా గరిష్ట సంభావ్యత వడి అని అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి గరిష్ట సంభావ్యత వడి లేదా మోస్ట్ ప్రాపబుల్ డిస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ప్రాపబుల్ మోస్ట్ ప్రాపబుల్ అంటే హైయెస్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వ్యాలీస్ ఇచ్చారు ఈ ఫైవ్ వ్యాలీస్లో హైయెస్ట్గా ఏముందంటే ఇక్కడ మనం అన్నిటినీ చూస్తే మనకి టూ పాయింట్ జీరో అంటే టూ అనేది ఇక్కడ హై వాల్యూ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ ఇవన్నీ ఈ టూ కంటే చిన్న వాల్యూస్ అయితే మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ ప్రాబుల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది వీపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ జీరో కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇదే మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేదు హైయెస్ట్ నెంబరే తీసుకుంటాం అయితే ఈ యావరేజ్ అడిగితే అంటే సగటు వాల్యూ అడిగితే వీటన్నిటిని ప్లస్ చేసి బై ఫైవ్ అనేది చేయాలన్నమాట ఇది ఇవాళ క్లాసు నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే కవర్ చేయగల కవర్ చేయగలిగాను అయితే ఈ టెంపరేచర్కి సంబంధించిన అన్ని బె అన్ని బిట్స్ ఇందులో కవర్ చేసేసాను అయితే మిగతా ఏవైనా ఉంటే నేను రేపటి వీడియో అంటే రేపు ఇంకొక వీడియో చేస్తాను మీకు వీలైతే కనుక చూడండి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పాను డైరెక్ట్గా వీడియో ఎప్పుడు చేయలేదు మీకు ర్యాంకు హండ్రెడ్ లోపు కనుక వస్తే మీరు ఏ క్యాస్ట్ అయినా కానీ మీకు నచ్చిన గ్రూప్లో అంటే మనకి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ అలాగే ప్యూర్ ఫిజిక్స్ ఇలా బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయి మీకు ఏ బ్రాంచెస్లోనైనా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ అనేది హండ్రెడ్ వస్తే మీకు ఏ బ్రాంచ్లో అయినా సీట్ వస్తుంది ఏయూలో ఏయూలో మీకు ఏ బ్రాంచ్లో అయినా కానీ సీట్ వస్తుంది అదేవిధంగా మీరు ఏ క్యాస్ట్ అయినా కానీ మీకు ఏయూలో సీట్ వస్తుంది అలా కాకుండా మీకు క్యాస్ట్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లోపు కనుక ర్యాంక్ వచ్చి మీది క్యాస్ట్ కొంచెం క్యాస్ట్ పరంగా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కదా రిజర్వేషన్ ఉండే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ లోపు వచ్చినా కానీ ఇంకా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఉంటుంది మీరు ఏయూలో ఏయూలో చేయాలనుకునే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్గా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్గా చేసుకుంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా మనీ అనేది అవుతుంది మీకు మొత్తం కౌన్సిలింగ్ త్రీ కౌన్సిలింగ్స్ ఫోర్ కౌన్సిలింగ్స్ అవుతాయి సో మీరు అలా చూసుకోండి లాస్ట్ లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో అయినా సెల్ఫ్ 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 పెట్టేసుకుంటే మీకు మనీ ఎక్స్ట్రా అయినా కానీ మీరు ఏయూలో అంటే మీకు మనీ ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే ఏయూలోని మీకు సీట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ర్యాంక్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో ఉంటాయి అంటే మీరు ఒకసారి అప్లై చేసుకుంటారు కదా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే ఏయూనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి బెస్ట్ ఇక్కడ ఏయూ యూనివర్సిటీ బెస్ట్ కాబట్టి బెస్ట్ కాలేజ్ కాబట్టి బెస్ట్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏయూకి ఇవ్వండి మీకు లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వరకు వెయిట్ చేయండి మీకు లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వరకు వెయిట్ చేస్తే రావచ్చు సీట్ అయితే కనుక అంటే కొంతమంది జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో అలా ట్రై చేయండి లేదంటే కనుక మీకు అప్పుడు ఏ కాలేజ్ కావాలనుకుంటే ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అయితే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్స్ట్రా మనీ అవుతుంది రెగ్యులర్ అయితే మీకు నార్మల్గా జస్ట్ తక్కువ ఫీజుతోనే అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ ఫీజు అవ్వదు మనకంతా గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది రెగ్యులర్లో సీట్ వస్తే 
అయితే ఈ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ రెగ్యులర్ ఈ రెండు కాకుండా మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది అంటే కంప్లీట్గా కరస్పాండెంట్ సీట్స్ అని అంటారు కంప్లీట్గా ఎక్కువ మనీ అవుతుంది అనమాట మొత్తం మనీ మనం పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే రెగ్యులర్కి అయితే మనం చాలా తక్కువ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఫీజు అనేది ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫీజు అలా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా మనీ అనేది అవుతుంది అయితే కరస్పాండెంట్ సీట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం మనీతో పని ఉంటుంది మనం మనీ మొత్తం కంప్లీట్ మనీని పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువగానే అవుతుంది మీకు మనీతో ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే కనుక మీరు ఆ విధంగా కూడా ఏలో సీట్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు కరస్పాండెంట్గా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన వన్ వీక్లోగా రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి నేను రాసేటప్పుడు అయితే ఒక త్రీ డేస్ పట్టింది రిజల్ట్స్ రావడానికి మీకు ఇప్పుడు కరోనా కదా ఏమో ఎలా ఉంటుందో కానీ వన్ వీక్లోగా వచ్చేస్తాయి అనమాట అయితే మీకు వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ర్యాంక్ ఎంత వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా నాకు నేను చెప్పిన క్లాసెస్ మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అయ్యాయో ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాక కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఫర్దర్గా మీ జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి క్లాసెస్ అనేవి నేను కంప్లీట్గా చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఏ విధంగా యూజ్ అయ్యిందో నాకు ఒకసారి చెప్తే నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను నేను నా ఎక్స్ప్లెనేషను అదేవిధంగా నా క్లాసెస్ అనేవి వీడియోస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అనమాట కొంచెం బెటర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడైతే మీకు కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి అయితే అలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం కోసం మిమ్మల్ని కామెంట్ చేయమంటున్నాను అంటే ఫీడ్బ్యాక్ టైపు నేను మీ నా క్లాసెస్ ఏ విధంగా మీకు యూజ్ అయ్యాయో నాకు కూడా తెలియాలి కదా సో అందుకనే కామెంట్ చేయండి మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి Thank you for watching.